Кратки отговор на въпроса дали през последните няколко години аз съм минал на дясно или на къде и къде съм поменил възгледите си или не, не съм минал. Възгледите ми са същите, каквито са били преди 10 години, преди повече от 10 години. Този, който не вярва, че това е така, може да вземе двата тома от избрани мои статии, които публикува миналата година. Трябваше да ги взема, съжалявам, че ги справих. И да прегледа тези статии, които го интересуват по основни проблеми, свързани с това прословото преминаване на дясна. Видите, че всъщност моите позиции, такива, които са сега, са били такива и както вече казах, преди 10 и преди повече от 10 години. Ако има действително революция и това същество на революция на моите лични възгледи, то тя се случи не последните 3-5-10 години, а първите 10 години след промяната от 1989 година. Възгледите на моето поколение или на хората, които считам за мои съмишленици от моето поколение, бяха формирани от това, което се случи в Полша през 1980-1981 година. Въздикването на солидарност, така както възгледите на предното поколение и преди моето, бяха формирани от прашката пролита. Аз има големия шанс да бъда през август 80-та година в Полша и да видя с очите си това, което се случва и да изпитам за първи път през живота си това, което може да се нарече свобода. Да видя хора, свободни хора, които не се страхуваха да бъдат свободни. 80-те години, разбира се, аз живеех в България, аз завърших социология в България, аз трябваше да правя своите избори за това, по какъв начин да продължа житейския си път, дали да отида в Варна, където съм родени и израснал да стана заводски социолог или да кандидатствам тук в университета като преподавател по така наречените идеологически дисциплини. Те бяха всички обществени на идеологически дисциплини. Така че критиката, че аз съм бил марксист, ленинец, а пък след това съм станал някакъв друг, не е много значимата, и като аз никога след 80-та година не съм бил марксист, ленинец, но през 90-те години промених съществено възнените си, просто защото това, което бях чел и това, което знаех на книга, както се казва, от 80-те години, започна след 90-та година да се пълни с плът и кръв. И аз трябваше да преоценя много съществено през тия 90-те години моята гледна точка за свободния пазар. Аз за себе си разбрах, че свободен пазар няма. Че има пазар, който функционира през определени обществени отношения, през определени държавни институции. И в зависимост от стратегията на тези държавни институции и културата, която е имплантирана в обществените отношения, този пазар е, така да се каже, по-либерален или по-регулиран но в никакъв случай няма свободен пазар в пълния смисъл на тази дума. Ако имаме освободен от обществените отношения и от държавната регулация пазар, то тогава получаваме това, което се получи в България през 90-те години – идентификация на пазар и на джунгла. Какво ти ме кара да смислиш идеята си, че свободният пазар е решението за България след 89-та? Това е, че се видя, че то не работи. Видя се, че нашето понятие за свободен пазар, както и много други понятия, бяха идеологически утопии. Те бяха наследени от нас с това, което четяхме, за да се противопоставим умствено и като позиция на господстващата тогава идеология, когато мърсизъм и изъм, както ще да я наречем. Тогава бяха модерни новите консерватори, неоконсерваторите в Съединените щати, в Великобритания, в цяла Европа. И на практика това, което аз трябваше да осъзная, че тези идеологически утопии, тези идеологически абстракции, с които ние се противопоставяхме на статуквото от преди 1989-та година, на практика не работят и те трябва да бъдат напълнени с плът и кръв и да бъдат да бъдат релативирани, да бъдат направени цветни. Защото именно липсата на опит в едно такова общество ги направи черно-бели. Нашето противопоставяне беше черно-бяло. То нямаше реалния вкус на живота, където никога няма само черно-бяло. Либералната демократия, 
Ти също ми се оказа утопия. Винаги съм бил, винаги съм бил далеч от либерализма в тесния смисъл на думата, като секуларизъм, като, като изцяло секуларно възприемане на човешката личност и на човешката свобода, като атомизиране на, на човешката личност и на човешката свобода в контекста на едно общество и така нататък. Но също време, но и винаги съм бил либерален демократ. За разлика от всички други политически идеологии конкретни, либералната демокрация е нещо много просто. Тя се състои от няколко основни правила. Много е, много е простичко да я дефинираш. Това е представително управление, а, това е гражданско представителство и гражданско равенство, а, управление на мнозинството и права на младсинството. И най-важното за мен, е, качество, принцип на либералната демокрация, това е нейната инклюзивност. Способността и тя да, тя да въвлича в своето русло тези маргинални, периферни идеи, които съществуват по, по, по нейните граници и да ги превръща в нейни собствени идеи. Защото плурализма, който е нали, ядрото на, на, на либералната демокрация, може да функционира тогава, когато въвлича, когато, когато обогатява. И ако погледнете историята на либералната демокрация, ще видите, че всъщност най-големите достижения на либералната демокрация, ако можем да ги общим, са две достижения. Едното от тези две достижения е интегрирането в процеса на либерално-демократичното управление на консерватизма, който, нека да не забравяме, тръгва от Жозе Деместр. И, и, е, и то е антитеза на това, което се случва след Френската революция и в процеса на модернизацията на Европа. Но интегрирането на консерватизма и обогатяването му с възгледи, които отпадат от прогресивистския днен ред в процеса на 19 век е, и на 2 и, на, и, и, и първото полно на 20 век, е едно от най-големите достижения на демокрацията, на либералната демокрация. Другото най-голямо достижение на либералната демокрация е интегрирането на работническото движение. На всички тези радикални идеи вляко, комунистически, анархистки, социалистически и така нататък, които жадуват революция и които, които са обединени от лозунга на революцията и които в края на 19-ти, началото на 20 век в западния свят бяха интегрирани в мейнстрима, в основния поток на демократичното мислене и действие на различните места по различни начини. В Англия чрез синдикатите, в Германия чрез Социал-демократическата партия, но това се случи. И от тук вече моя основна критика и несъгласие към това, което представлява либералното статукво, или ако предпочитате само статуквото на днешна Европа, е това, че днешните европейски елити са много ексклюзивистични. Те са, те са изключително твърди, изключително неприемащи не каквото и да е нещо, което не е свързано с а, така с твърдия кръг на техните възли, на техните идеи, на техните политики. На една конференция в Талин, а, на която присъстваше заместник председателя на Европейската комисия преди, година, преди, преди две години, Франс Тимерманс, а, стана дума за беженския, за беженския проблем и различните подходи към, към беженския проблем. И той размаха пръст и каза не, не по този начин, да ограничавате правото на бежанците да идват. Ние имаме свои ценности. Кои сте вие? Чакай малко. Ти си представител тук на 28 страни. Кои, кои сте вие, които имате ценности и не назидавате ние, дето нямаме ценности? Тоест, липсата на инклюзивност, на гъвкавост, да оцениш гигантските промени, които се извършват в света и в Европа в частност, и да ги интегрираш в действителния либерално-демократичен процес на управление на континента и на, и на държавите на континента, е най-голямата заплаха, която в момента съществува. Европа утвърди своята идентичност като страна, която действа позитивно, която действа инклюзивно от гледна точка на това, че все повече и повече хора, общества, народи биха могли да бъдат, да бъдат интегрирани в, в нея. Дори Тимати Гарта Няшко го формулира много добре през 2002 година, когато го попитаха къде свършва Европа на изток, той каза Европа на изток не свършва, тя отшумява. Но именно тази концепция за отшумяването, за липсата на граница, в един момент се превърна от добродетел, от наистина упражняване на мека сила от страна на Европа спрямо останалия свят, в много 
пряка и директна заплаха за европейската сигурност. Защото на границата между първото десетилетие на века и следващите години, с смяната на международната система на либералния консенсус, с една нова международна система на активна, на интензивна геополитическа конфронтация и съперничество, се оказа, че Европа има врагове, т.е. тя няма само адмиратори, тя има и врагове. Проблема на прогресивизма и на либерализма, в частност в аспекта прогресивизъм, а промяната стана прекалено бурна, прекалено динамична. Тя носеше облаги на, на доста широки слоеве, по-високо, по-високо стоящите слоеве в обществото, но остави без облаги и в доста по-трудна ситуация други широки слоеве, които нямат толкова голям достъп до медиите, които нямат толкова голям достъп до ресурсите на обществото, за да изявят своите интереси. И тези хора в един момент се обадиха. Ако в Европа това се случи, няма да имаме просто дясно популистско управление на Европа. Ще имаме разпад на Европа на национални държави, тъй като този, този тип политика, той функционира на основата на националната утопия. Основното предизвикателство пред Европа е тези възгледи да бъдат интегрирани в европейския контекст. Те да бъдат направени възгледи, които функционират като възгледи за Европа и в Европа. В началото си либерализм е бил пропусклив и е бил, ам, как да кажа, приемлив за тези леди и различни течения идеологии. Кога той спра да бъде? В кой момент той се стана такъв, ам, как да кажа, да стопира различието и в един момент стане стадишна? Ние говорим за криза, за криза на либерализма като една от основните рационални утопии на, на модерното време. Един от големите разкази на модерното време. Така както имаме криза на, на, на социализма, така както имаме криза на национализма, но не на този национализъм, който наблюдаваме в момента, той е дефанзивен и малко по-особен национализъм, този модерен а, активистски национализъм, който, който беше характерен за формирането на европейските нации, всички тези големи разкази на, модерна, на, на, на модерната епоха търпят, претърпяват криза поради простата причина, че срещу тях се изправят нови възгледи. Реално, вместо да посочим проблема, че това е криза на оливяването, ние говорим за либерализъм и консерватизъм, но на Запад консерватизъм от тотална изкласка и има сблъсък на един. На една песница, която мина в ляво от класическия либерализъм и на един марксизъм, който създава много сериозни проблеми в Запада. Това може да бъде развит във всички аспекти. И за мен това е основният въпрос, защото като водим този разговор, аз имам чувство, че е, либералната демокрация като ценности, нейният проблем е, че тя се отклони от своите основни принципи и ценности и се изражда в един марксизъм. Основният проблем на глобализацията, както от дясно, така и от ляво, че тя удря националната държава. Без да е способна да произведе институционална альтернатива на националната държава. През 90-те години аз съм бил на поне 10-12 конференции, озаглавени криза на националната държава, зареза на националната държава и това бяха конференции, на които участниците вдъхновено говориха за това как най-после ще си отиде тази национална държава, с нея заедно ще си отиде национализма, ще плеснем за цес, ще се прегърнем и всичко ще стане окей. Okay. Националната държава е разлога на класическият либерализъм. Така е, така е. И тя бива подкопавана обаче не само от ляво. Тя бива подкопавана и от дясно. Глобализацията като економически процес е подкопаване на либералната, на, 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 на националната държава, а, именно от ясно, от, от позициите на свободния пазар. Ако е вярно това, че беженската криза, която наблюдава през последните две години, е организирана съзнателно или полусъзнателно, да казваме, има ли други динамики в Европейски съюз, по-отходящи, по-давнашни, които също се манифестират като проява на загриженост за другите за техните права, но всъщност в по-голямата обучина могат да имат негативни последици, които имаше тази безразборна беженска вълна. Аз не съм се определял като консерватор. Казах, че не обичам да следи етикети, защото държа се запазя свободата да мисля. 
Тогава, когато мисля нещо ляво и съм уведен в нещо ляво, държа да се запазя тази свобода. Не да кажа, о, как сега ще, ще мисля, аз примерно, че социалната държава трябва да бъде по-широка от към Бога. Аз съм консерватор, как ще мисля да говоря? Значи, не, именно заради това не съм, не, 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 не си слагам капаци, каза, че относително като ако мога да се преценя, ако трябва нещо, най-близък съм до персонализма, до християн-демократическия възглед за, за света, но пак казвам, не, 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 не искам да се ви етикетите, накратко казвам. Няма да постигнете особен резултат по пътя на алтуризма, при който вдигнете границите на Европа, както продължение на няколко години направи а, италианското а, ляво правителство, и приемате всички тези, които успяват да се качат на тези съдове на, на Африканския бряг и да тръгнат към Европа. Защото в един момент те ще станат милиони, ще станат десетки милиони, ще станат стотици милиони. Просто защото Африка в момента е в подем и когато, когато един човек или една група от хора се откъсне от крайната бедност, когато започне да мисли за нещо повече от това да се нахрани, когато получи смартфон или успее да вземе смартфон, като види как живеят другите хора, това е вече една бедност, която е бедност на съвършено различно равнище и тази бедност именно стимулира това масово, масово движение към миграция, което Иван Кръстет нарича революцията на 21 век, че всъщност революционерите на 21 век преместват себе си, а не, а не, а не сменят политическите режими. Миналата година в <към> Европа са влезли около милиони половина. Според... Аз мисля, че са... Така, добре, половината. Аз мисля, че са около милиони. Няма значение, няма да спори за безпотихия и души. Една проста сметка показва, че е, тези хора представляват една четвърт от процента. По отношение на общото население. Но сега че да се пита е, колко години трябва да минат, е, ако се задържи този тек. Нали, в момента спадна много. А, за да може въпросното на влизане на недостатъчно желание с журиците ни, наречем така, е, да бъде действително заплаха за стабилността, реда и други неща. Благосостоянието на европейския континент. Ако вие тръгнете за Австрия или за Германия, независимо дали по суша или, или по въздух или по каквото и да вас няма да ви допуснат, въпреки че сте евро, европеец, граждани на Европейския съюз, вас няма да ви допуснат без да покажете на границата вашата лична карта или вашия паспорт. Ние пуснахме в Европа този четвър процент, около милион, милион и половина, нека няма, няма да споря за, за конкретните цифри. Без изобщо нито един от тези хора да му бъде поискано какъвто и да било документ и само поради факта, че някой им залепи идеологическия етикет, че това са бежанци. Част от тях безспорно бяха бежанци. Но тук, тук се появява въпрос, защо тези бежанци не стояха в Турция, защо тези бежанци продължиха нататък. Защо продължиха през цялата територия на Европа пеша, сякаш че това е някаква пустиня? Кой е търсен въпрос, защо не е в България? А, това е също важен въпрос. Да, така е. А, така е. а защо? 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 Но ако, ако, ние, ако, ние, ако ние легитимираме този прецедент, който не го мързи да тръгне пеша за Баден Вюртенберг или за, или за Стокхолм, то доста повече от четвърт процент ще се запътя. Доверявам. Това е първия, това е първия проблем. И втория проблем. А, за добро или за лошо, Европа има съществен проблем с интегрирането на този четвърт процент, който с кумулативния ефект в годините става много повече от четвърт процент. Защо математически, социалните системи на Япония, на водещите европейски демокрации, включително и на САЩ, е чисто математически неизбежно. Това носи до непрестанно раздуване на публичните расови, до генериране на инфлация. Електорат от една страна казва, Давайте повече, за да полицията, друга страна казва, не ги данъците, правителството трябва няма проблем, да почва да печата пари и ги обесценява чрез ситуация. Тоест, ние продължаваме да живеем в реалност пожелателна, в която се казва, държавата може да се сложи за всичко. Очевидно, държавата не може да сложи ни повече, не може да направи една вълне, не очакваме от нея да реши пътя по гигантски проблеми, като държавата всъщност са хора, 
които се занимават с политика, тъй като в повечето случаи не могат да се занимават с нищо друго. А, тази пожелателна реалност не е ли проблем, чието решение продължава да се отлага във времето поради политкоректност, поради хуманизъм, поради алтруизъм, поради желание да се погрижим за другия, въпреки че всички ние знаем, че чисто математически това не е възможно и че ние очевидно имаме проблем с милион, милион и половина, но Африка ще нарасне с милиарди 200 до 2050 година, това официално е много не, близки изток ще ни дари с още милиарди 100 и всички тези хора ще искат да дойдат заради социалната система. Кенсианството е механизъм, който взима пари от богатите и дава на бедните, праща бедните на пазара и по този начин чрез търсенето стимулира предлагането на пазара. Но за тази цел, примерно, ако се практикува във Франция, а парите, които се дават на френските бедни или, или, или ниската част от обществото, трябва да отиват за пазаруване на а, френско сирене, френско вино, френски кули, френски маратонки. При глобализацията, при глобализацията тези пари отиват в покупката на всякакви други стоки нали? и по този начин подхранват глобалната инфраструктура, т.е. кенсианският механизъм не е възможен да бъде практикуван на национално равнище по условията на глобализация. Проблемът е в това, че глобалните елити, които, които управляват съвременния свят, бягат от, бягат от всякакъв тип регулация като дявол от тамян. Поради това и разрушават национални държави, поради това превърнаха Африка в скотобойна, дерорализираха Африка, превърнаха голямата част от африканското население в, в, в хора, които живеят в бидон вили, в, в периферите на градовете. Това са, това са наистина, наистина проект стана дума за алтруизъм, това, това са хора, които са движени изцяло и само от собствената си алчност. Съжалявам, ако случая звуча малко като социалист, а като консерватор, казах, че е възможно да се случи. А, и именно, именно заради това, че не е възможен глобален подход към създаването на елементи на, на кейнсианска регулация, ако не на кейнсианска, то поне на някакъв тип институционална регулация на глобализацията, за това именно света страда до голяма степен от проблемите, с които в момента е натоварен. Поради това, че имаме стихиен глобален економически процес, който не е регулиран от нищо. И този, този економически процес унищожава единствената институционална система, която произвежда услуги и сигурност за хората, националната държава. Може да ме наречете националист или какъвто щете други, но докато, докато не създадете институции, които да вършат работа на националната държава, да летат улиците, да създават училища, да създават социални инфраструктури и така нататък, не пипайте националната държава. Се случи така, че схемата на глобалните елити не се случи по начин, по който те искат пласкали от тяхната собствена алчност, съществува и такъв вариант, в който да бъдем въвлечени в една расово-религиозна война, като един крайен вариант на това нещо, в някакъв начин. И тя, расовата и религиозната война се случва на много места, по редица причини, в конкретен характер, но и по една обща причина, именно, че Изчезването на модернизацията като приоритет за всички национални елити, общности елити в третия свят, могъщо възроди традиционната култура и традиционните религии и това могъщо възраждане доведе и до крайности, доведе до, до, до радикализация на част от тези традиционни възгледи и традиционни и традиционни религии. Имаме ислямски фундаментализъм, но имаме и хиндуистски фундаментализъм. Имаме протестантски фундаментализъм в, в, в американски юг и така нататък. В този смисъл, а, отпадането на модерния дневен ред като, като хегемонни идеи, които, които водят света и създаването на тази странна, меко казано, а, флуидна структура, наречена постмодерна, в която всичко е нещо и нищо едновременно, създаде предпоставките именно тъй като, тъй като когато, когато не правите нещо ново, когато историята не върви напред, тя се хлъзга назад, доведе именно до масовото възраждане в третия свят, в незападния свят, на традиционните възрани, на традиционните култури, на традиционните религии и радикализацията е на много места произвежда това, което ви казвам.